საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალ პარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს. მე აუტანე წერილი პატრიარქის წერილი ზიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა რომ არ დაწყებული ყველა საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული ოპოზიციურად განწყობილი მეოთხე წერილი იქ წავიდა რომ არ დაწყებული იყო ეს ავაცახსენებელი დეკემბერი შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება როცა ქვეყანაში ყველა სახელისუფლებო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავის თავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია. ხელსა რომ თელ საქართველოს განუცხადოთ რომ თქვენ ბრძანდები საქართველოს მეთაურ შევარდნაძე არ გადადგება ეს არის ხმა ხდისა და ხმა ერისა პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო ბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა. რითაც ყველას მიანიშნა, თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე, მომ 